Das heutige Experiment trägt den Titel Die magische Wasserleitung. Dazu möchte ich das Wasser von diesem Glas in dieses Glas bekommen, ohne es einfach umzuschütten. Vielleicht kennst du schon die Lösung, doch wie das geht, zeige ich dir jetzt. Dazu brauchst du ein Glas Wasser. Ich habe es eingefärbt, damit man es wieder besser sieht. Ein zweites Glas, ein leeres Glas. Eine Unterlage. Und zwei Küchenrollenblätter. Ich stelle meine Unterlage auf meinen Arbeitstisch und stelle die zwei Gläser darauf. Nun möchte ich aus meinen Küchenrollenblättern eine Wasserleitung bauen. Dazu lege ich die Blätter aufeinander und rolle sie ein. So. Ich hänge nun das eine Ende der Küchenrolle in das volle Wasserglas und das andere lasse ich in das leere Wasserglas hängen. Und wir sehen zu, was passiert. Nach einiger Zeit kannst du beobachten, wie das Wasser in das leere Glas tropft. Aber warum ist das so? Papier besteht aus vielen Fasern. Zwischen diesen Fasern existieren viele kleine Hohlräume. Sind diese Hohlräume langgestreckt, werden sie auch Kapillaren genannt. Kommt nun so eine Kapillare mit einer Flüssigkeit, zum Beispiel Wasser in Berührung, tritt der sogenannte Kapillareffekt auf. Das Wasser steigt durch diese Hohlräume nach oben. Dieser Kapillareffekt tritt auch in der Natur auf. Auf diese Weise können auch die höchsten Bäume der Welt mit Wasser versorgt werden. Dieses Experiment kannst du live zu Hause nachmachen. Vielleicht hast du auch eigene Ideen. Schick mir doch ein Foto oder ein Video von deinem Experiment. Und ich freue mich schon sehr auf deine Antwort. Und bis zum nächsten Mal bei Forschen mit Professor Dr. 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 Kevin Winter. Ja.